Hati-hati ya, hati-hati ya. Nah, hari ini saya akan menyusuri sebuah kebun di mana paman saya pernah melihat king cobra. Warga atau masyarakat sekitar pun sering menjumpainya. Di video sebelumnya, saya pun pernah mengevakuasi seekor biawak dengan ukuran raksasa di tempat ini. Oh teman-teman, jadi lokasinya memang serem juga ya. Lokasi pesawahan, terus di ujung sana tuh ada kayak gundukan-gundukan pohon, ada buah bambu juga. Kabarnya tuh si king cobra yang biasa dilihat oleh masyarakat di sini tuh di situ tuh. tuh. Di arah sana tuh teman-teman tuh. Nah kita bisa lihat, ini ada beberapa anak kecil yang memang masyarakat sekitar juga aktivitasnya itu sering di daerah persawahan sekitar sini ya memang membahayakan juga teman-teman apalagi mengingat si king cobra itu hewan teritori yang memang menguasai satu tempat tinggalnya ya ya udahlah mau nggak mau kita rescue karena terlalu dekat dengan perkampungan kita cari mudah-mudahan dapat dan e, siang hari merupakan waktu yang memang tepat untuk mencari king cobra karena mereka aktif di siang hari teman-teman Oh larva mang. Hmm. Ih teman-teman nih kita nemuin makhluk aneh banget teman-teman. Bentuknya kayak kaki seribu tapi setengah kelabang ya. Tapi bukan kelabang. Dia ada kayak sengat juga di apa kepalanya nih. Tuh jadi kayak semacam sengat buat membuka tanah. Terus ada kaki. Tar dulu nih teman-teman. Tuh ini apaan ya? Yang jelas ini bukan ulat nih. Binatang aneh teman-teman Dia punya kaki juga Tuh lihat kakinya Tuh ada kaki terus perutnya kayak ular Ada anus di belakang sini juga Ini kepalanya gini teman-teman Tuh Binatang apaan ini ya Ih Ih Ah Ah Gigit apa? Ya, gigit Sakit juga gigitnya ya Tapi giginya tumpul sih Gue yakin ini larva Larva ini Larva dari serangga oh, Arkopoda Tapi nggak tahu ini bakal jadi apaan nih Warnanya keren loh Nuk. Ada kayak Hitam Orange Hitam orange Sampai ke ujungnya terus Bentuknya aneh banget Sumpah aneh ada eh, Serangga ini yakin Ini kakinya nih ada 6 Kaki samping kanannya enam tuh, nu. bisa didetailin tuh gambarnya nu dilihat tuh ada enam kaki di bawah terus ada uh, kayak kalau dipegang lembek ya lembek banget tuh apa ini ya ukurannya juga gede lagi tuh. ukurannya gede juga ya ada sega, segede kayak gini ya setelunjuk ada itu uh, uh, uh. tadi kita temuin di tanah di sini teman-teman larva sih ini larva jenis larva ya, ulat larva gitu tapi bukan ujukan jenis ular pohon aneh juga ya kepalanya ini gini malah nih bentuknya ini bisa, mungkin-mungkin gitu ya ini prediksi saya mungkin binatang kayak gini tuh nantinya metamorfosis untuk jadi serangga lain, mungkin kupu-kupu ya atau jenis hewan lainnya yang termasuk golongan serangga cuma yang jelas ini fix artropoda karena kepalanya itu dia terpisah dari ruas badannya yang lain Nah ini ruas-ruas atau buku-buku e, dari bagian badannya udah kelihatan teman-teman Ada garis-garis pemisahnya Oke, okay, top Kita lepas lagi aja lah Bang ya. Nih, Lokasi King Cobra nya udah deket tuh Bambu-bambu itu di belakang situ teman-teman tuh Ya udah, yuk kita ke sana. Ayo dong Hati-hati ya, Oke, okay, siap. Uh, memasuki wilayah di mana masyarakat di 
dekat sini tuh sering lihat ular kobra berukuran besar dan saya yakin itu king kobra karena lokasinya e, mendiami sekitaran kebun bambu kenapa king kobra menyukai kebun bambu? karena daun bambu itu e, merupakan e, tempat atau media yang cocok untuk mereka membuat sarang nah king kobra ini sendiri merupakan ular yang cukup gesit dan memiliki racun bisa sangat mematikan teman-teman jadi kita harus safety dan hati-hati lokasinya cocok banget buat e, jadi tempat ideal king cobra tinggal karena satu hal ada air yang mengalir dari arah sawah itu cukup untuk kebutuhan mereka untuk minum belum lagi pasti ada beberapa spesies ular yang biasanya ditemukan di sawah kayak ular sapi atau ular poros yang merupakan makanan favorit dari si king cobra itu namun king cobra beda sama ular lainnya yang mereka umumnya lebih menyukai satu tempat tinggal jadi mereka teritori teman-teman umumnya sih jarang sekali dia masuk ke lubang teman-teman cuma eh, kadang gitu untuk beristirahat dan melembabkan suhu tubuhnya mereka juga senang di wilayah lubang ya woi 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 ada eh iya woi 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 Hati-hati ya, hati-hati ya. Hei, 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 jadi kalau king cobra itu ciri-ciri betina sama jantannya itu terlihat dari tedung betina biasanya lebih agresif daripada jantan tedungnya atau hoodnya itu biasanya lebih lebar dan dia umumnya akan karakternya itu benar-benar galak ketika emang teritori ya jadi king cobra dengan ukuran yang cukup kecil ya nggak terlalu besar mungkin masih remaja ukurannya sekitar 2,5 meteran cuma warnanya hitam teman-teman teman-teman bisa lihat warnanya hitam Biasanya saya temukan di wilayah Karawang atau Purwakarta itu warnanya cenderung lebih coklat. Kalau yang di sini kayak naya atau kobra Jawa biasa warnanya hitam. Cuma yang membedakan e, king cobra dan kobra itu adalah ciri-ciri e, warna kuning di lehernya tuh teman-teman bisa lihat warna kuning di lehernya. Nah ini, ini teman-teman. Oh, nu berarti rumpun bambu itu yang banyak lubang dan selah ya. dijadiin buat tempat berlindung. Oh, sarang dia ya? Iya, semacam tempat berlindung. Jadi lihat, kalau dia terganggu, dia nyerang langsung kayak barusan. Hmm. Tapi ketika dia udah merasa yang mengganggunya itu bisa mengalahkan ular ini, dia lari lebih banyak mencari tempat yang susah gitu loh ya untuk kita tangkap kayak ke dalam situ terus tuh. Ngarahnya ke dalam pohon bambu terus nu. Oh gitu, saya saat ini baru tahu tuh teman-teman, tingkahnya kayak gitu. Hei, hati-hati ya. Oh, 
Oh. Oh. Oke, no. Kita aja kenalan dulu, no. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, saya teman kamu ya. Jangan galak. Jangan galak. Jangan galak. Jangan ke Swissu. Jangan ke Swissu. Jangan galak. Jangan ke Swissu. Jangan ke Swissu. Jangan ke Swissu. Oke, teman-teman. Panji harap di antara teman-teman tidak ada yang meniru apa yang saya lakukan. Kalaupun ular jenis ini masuk ke, te, ke rumah atau mungkin kalian temukan di sekitaran kebun kalian, kalian bisa evakuasi ular ini sendiri dengan menggunakan tongkat kayu yang bercabang. Di video sebelumnya saya pernah jelaskan bagaimana cara e, menangkap ular dengan cara aman. King Cobra, Ophiopagusana, merupakan ular dengan bisa neurotoksin, hemotoksin yang sangat berbahaya teman-teman kebanyakan manusia ketika digigit ular ini hanya bisa bertahan hidup paling lama satu hari dan paling cepat bisa hanya beberapa menit hei diem, 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 diem diem, tenang, saya tuh kawan kamu, tenang, diem 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 ya, diem diem, sampai kayu-kayunya digigit baru sanu saking gergetnya dan satu hal yang harus kalian tahu teman-teman king cobra adalah spesies ular yang sangat cerdas lebih cerdas dari jenis ular lainnya kalau rata-rata ular itu penglihatannya kabur atau rabun King Cobra ini bisa melihat sesuatu warna yang sangat jelas kecuali warna merah King Cobra tidak terlalu bisa melihat warna merah teman-teman dan umumnya ular Raja Cobra atau King Cobra itu banyak memakan makanan lain seperti jenis ular lainnya biawak dan beberapa mamalia yang hidup di sekitar sini di catatan eh, dari jurnal-jurnal para ahli yang sudah membuat data tentang ular ini ular ini bisa juga memakan mamalia namun jarang kebanyakan ular ini tuh berburu ular jenis lainnya yaitu ular koros dan ular sapi kadang nggak jarang juga dia memangsa ular yang ukurannya bisa lebih besar dari ukuran tubuhnya saya pernah lihat di postingan e, netizen lain di Facebook mereka posting ketika ular ini berkelahi dengan e, sanca ya nu ya yang tempo hari kita lihat ya. tuh akhirnya semuanya dua-duanya mati jadi ketika dia punya racun yang mematikan Sanca punya lilitan yang mematikan jadi dua-duanya mati dari perkelahian itu teman-teman yang ini yang ini galak banget teman-teman lihat galak banget tapi saya coba berusaha untuk uh, bisa bersahabat dengan Raja Kobra yang luar biasa ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita buktikan ya, Bismillah menjadi mantra yang sangat sakti teman-teman. Kalau kita tulus mintanya ke Tuhan. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jinak! 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 Hei, 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 enggak, enggak. Enggak. Tenang, tenang. Tenang, 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 ya, tenang, tenang, nah, gitu, tenang, gak bisa tenang, maklum sifatnya sangat liar teman-teman, jadi ular ini tetap menganggap saya ancaman, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman bisa lihat, lihat di mulutnya teman-teman, Wisnu bisa dapat gak gambarnya, itu ada lendir, kayak bisa ya. yang udah keluar, yang udah, netes dari apa dari e, mulutnya tuh lihat ya kan ya kelihatan nggak nuk kelihatan nah itu dia udah siap ngeluarin racun bisanya nah king cobra ini merupakan ular yang memiliki jumlah bisa sangat banyak jadi ketika ngigit dia nggak akan segan untuk mengunyah mangsanya atau korbannya dengan memasukkan bisa mematikannya ke dalam tubuh korban dari si ular ini dan satu hal tentang King Cobra, King Cobra tidak bisa menyemburkan racun bisa. Itulah bedanya King Cobra dengan Cobra biasa. Namun gigitannya teman-teman, gigitannya amat sangat mematikan. Jangan dipakai mainan. Kesel di jengkel, jengkel, jengkel dia, jengkel. Jengkel lah orang diledekin gitu. Jengkel, nu. Jengkelnya, jengkel, jengkelnya. 
jengkel ya huh? hampir beberapa kali saya kena gigit barusan hampir kena gigit ya hampir tapi mudah-mudahan kita selalu berdoa dan menyebut nama Tuhan pencipta saya menyerahkan diri kepada Tuhan itulah kunci saya selalu e, bisa selamat dari jenis ular apapun yang berbisa teman-teman oke okay. saya juga cukup lelah sekarang kita coba tangkap kepalanya aja es hey kok kamu jadi luar biasa galaknya minta ampun gini ya top banget sebelumnya saya menemukan ular king cobra nggak seberapa agresif kayak gini jauh banget king cobra yang rata-rata saya temukan walaupun agresif tapi nggak se ekstrim ini juga teman-teman Nah, ini kepalanya sudah saya pegang. Aman nggak apa-apa, Bang? Maju, Bang. Udah aman nih. Diun, aduh. Aduh. Nah, ini kita lihat, teman-teman. Kita buktikan bahwa King Cobra ini King Cobra liar dan ini tidak ada settingan, ya. Saya perjelas, tidak ada settingan. Murni kami rescue. Murni kami dapat informasi dari beliau, ya. Nih, kalian lihat Nih, ularnya masih punya taring bisa. Eish. Nih. Nih, teman-teman. Nih, nih. Nah, masih ada taring. Nah, ini kelihatan, Nu. Wih, ngigit, 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 ngigit kenceng. Nah, ini taringnya nih. Kelihatan enggak, Nu? Kelihatan. Masih berusaha gigit terus ya. Luar biasa banget. Ih, karakter luar biasa dari seekor ular berbisa terbesar dan terpanjang di dunia teman-teman ukuran maksimalnya bisa sampai 7 meter loh mah oh, bisa ya? iya bisa sampai 7 meter dia nih bisa gede banget ini masih remaja ini ini masih muda dan oke okay. kawanku yang cantik kamu aku bawa dulu ke tempat lain nanti saya cariin kamu tempat tinggal yang baru ya jangan di sini ya karena banyak masyarakat yang hidup dan sekitar sini udah dong jangan marah terus ya oke okay. yuk bang yuk yuk siap Nuk. Oke, okay. yuk kita arah pulang ke rumah lagi. Oke, okay. siap. Ayo, tas, tas, tas. Oh, tas. Oh, ya. Siap, siap. Saya tak lupa. Yuk.